U današnjem videu ćemo istražiti koja država ima najveći broj muslimanskog stanovništva u cijelom svijetu. Da li je to Saudijska Arabija, Pakistan, Egipat ili Nigerija? Ipak nije ni jedna od njih. Tačan odgovor je Indonezija. Istraživanje iz 2010. godine je pokazalo da je islam religija sa kojom se identificira 87,2% ukupnog stanovništva Indonezije. Indonezija ima najveći broj muslimanske populacije u svijetu sa preko 237 miliona muslimana. Gledajući kartu svijeta i znajući da je islam započeo u Arabiji u 7. vijeku, odakle se dalje proširio na područje kontinentalne sjeverne Afrike i jugozapadne Azije, postavlja se logično pitanje. Kako je islam stigao do indonežanskog arhipelaga? Kako su ova udaljena ostrva postala muslimanska? Muslimanska osvajanja nakon smrti poslanika Muhameda dovela su do stvaranja kalifata. Ova su se carstva proširila brzo i zauzela su ogromna geografska područja. Za uzimanjem više i više zemalja, prelazak na islam je bio potaknut misionarskim aktivnostima mnogih imama, koji su prenosili vjerska učinja lokalnom stanovništvu. Također, zbog brze vojne ekspanzije i osvojenih novih teritorija, širila se i nova religija. Ove ranije dinastije su se fokusirale na širenje nove religije, ali su se fokusirale i na istraživanja, ekonomiju i trgovinu. Tokom islamskog zlatnog doba sve više i više ljudi prelazi na islam, uključujući kraljeve, sultane, plemiće, ali i zanatlije trgovce i običan svijet. To je rezultiralo činjenicom da se islam brzo širio prema Indijskom i Atlanskom okeanu. Islamski utjecaj se prvo osjetio na indijskom podkontinentu tokom ranog 7. vijeka sa dolaskom arapskih trgovaca. Arapski trgovci su posjećivali regiju Malabar u Indiji, koja je bila veza između njih i drugih luka u jugoistočnoj Aziji, a kako bi trgovali čak i prije pojave islama u Arabiji. Arapski trgovci i mornari su postali nosioci i ujedno misionari nove religije, te su je propagirali gdje god su išli. Međutim, Tek kasnija ekspanzija muslimanskog osvajanja na indijskom podkontinentu tokom narednog milenijuma će uspostaviti i učvrstiti islam u regionu. Muslimanski misionari su odigrali ključnu ulogu u širenju islama u Aziji. Misionari su poslani širom Azije sa raznim titulama i zanimanjima, a često kao trgovci. Oni su dobili upustva da razgovaraju sa potencijalnim novim muslimanima na njihovom jeziku. Čak i prije pojave islama, među indonežanskim zajednicama, muslimanski mornari i trgovci su često posjećivali obale moderne Indonezije. Većina ovih ranih mornara i trgovaca dolazio je iz abasitskih kalifata, novoosnovanih luka Basre i Debali. Teritorija je bila bogata začinima, egzotičnim voćem i drugim robama. Postoje dokazi dolazaka arapskih muslimanskih trgovaca u Indoneziju već u 8. vijeku, ali širenje islama je započelo tek u 12. i 13. vijeku. Zatim se još više proširio zbog prihvatanja od strane lokalnih vladara i elita. Misionari su dolazili iz mnogih teritorija i regiona, neki su došli ovamo iz Indije, a kasnije i sa juga Arabijskog polostrva. Vjeruje se da se u 13. vijeku islam pojavio na sjevernoj obali otoka Sumatra, poslije ovoga, islam su dalje širili sufijski redovi ili derviši, te je islam konačno konsolidovan i učvršćen ekspanzijom teritorija preobraćenih vladara i njihovih zajednica. Tačan datum dolaska islama u regiju te njegovo masovno prihvatanje ne znamo, ali možemo sa sigurnošću tvrditi da se radi o početku 11. ili 12. stoljeća. Prvi muslimanski nadgrobni spomenik datira iz 1082. godine. Također, kada je Marko Polo posjetio područje 1292. godine, zabilježio je da je gradska luka države Perlak bila muslimanska. Prvi dokaz muslimanske dinastije nalazi se na nadgrovnom spomeniku iz 1297. godine, sultana Maliku Saleha, prvog muslimanskog vladara sultanata Samudera Pasai. Kineski izvori bilježe prisustvo muslimanske delegacije kod vladara kraljevstva Samudri 1282. godine. Širenje islama uglavnom je uslijedilo putem trgovačkih ruta na istok, prvenstveno kroz budistički region, a pola vijeka kasnije uspostavlja se prva dinastija koja nastaje u obliku sultanata, 
kojeg je uspostavio šah Raža Tengaha, koji je prešao na islam i uzeo novo ime, Muhammed Iskandar Šah. Širenje islama među vladajućom klasom bilo je ubrzano, jer su se bogati muslimanski trgovci vjenčavali sa lokalnim ženama iz porodica vladajućih elita. Indonežani, lokalni vladari i kraljevske porodice su počele da prihvataju islam, a potom su to slijedili i članovi njihovih zajednica. Ekspanzija je ubrzana tokom 15. vijeka kada se na Malajskom poluotoku pojavljuju i dominiraju vojne sile sultanata Malaka i drugih islamskih sultanata u ratovima te imaju superiornu kontrolu pomorske trgovine i krajnjeg tržišta. Do 14. vijeka islam je uspostavljen na severu istoku Malaje, Bruneja, jugozapadnih Filipina i među nekim obalnim dijelovima otoka Java. U 15. stoljeću došlo je do opadanja hindusko-javanskog carstva, Mađapahit, kada muslimanski trgovci iz Arabije, Indije, Sumatre i drugih dijelova Malajskog poluostrva, te iz Kine, počinju da dominiraju regionalnom trgovinom, koji su do tada kontrolsali javanski Mađapahit trgovci. Kineska dinastija Ming sistematski je pružala podršku Malaki. Ming Zhang He je zaslužan za stvaranje naselja kineskih muslimana u Palembangu i na sjevernoj obali otoka Javi. Malaka aktivno podstakuje prelazak na islam u regiji, dok flota Ming je poduzela aktivnosti na osnivanju kinesko-malajskih muslimanskih zajednica na sjeveroistočnim obalama Javi. Tako je stvorena stalna opozicija hinduizmu. Ekspedicije su uspostavile muslimanske, kineske, arapske i malajske zajednice u sjevernim lukama otoka Javi. Dominantna muslimanska kraljevstva su sve više i više bila prisutna u arhipelagu. Hinduski historijski stanovnici su bili animisti, hindusi i budisti, i u to vrijeme mnogi od njih su prihvatili novu religiju, jer su muslimanski trgovci širili islamska učenja u toku trgovine sa lokalnim stanovništvom, i njihova učenja su podsticala proz elitizam. Hindusi i budisti općenito ne proz elitiziraju i islam je monotistički sistem vjerovanja i ne dozvoljava svojim sljedbenicima da vjeruju drugog boga, ili više njih. Biti musliman u to vrijeme značilo je više privilegija, pogodnosti i povoljnih uslova za lokalno stanovništvo nego što su imali nemuslimani. Nekim ljudima je bila potrebna sigurnost i izvjesnost, pa su odlučili da se izjasne kao muslimani. Pojava islama i njegova tranzicija u jugoistočnoj Aziji kroz trgovinu sa narodima Južne Arabije i Indijskim sufijama je napravljena mirnije nego što je to bio slučaj na Bliskom istoku ili u Sjevernoj Africi, gdje su postojali određeni sukobi. U Indoneziji proces je bio sporiji, ali je stvoren drugačije kroz trgovce, elite i plemiće. Prisustvo monarhije je dosta olakšalo širenje nove religije među običnim ljudima. Baš kao i prisustvo kršćanstva u monarhijama je olakšalo širenje te religije u evropskim kraljevstvima. Umeđu vremenu, na otoku Java, veliko hinduističko carstvo Mađapahit je propadalo. Neka od ovih novih kraljevstava je podržavala Ming Kina kroz asimilaciju vezanu za trgovinu, kraljevska preobraćenja i osvajanja, Islam je istisnuo hinduizam i budizam kao dominantne religije sa Jave i Sumatri. Do kraja 16. vijeka na ovim područjima islam je postao dominantna religija, ali mnoge kulturne i vjerske navike i prakse iz hinduističko-budističkog doba su uglavnom bili tolerisani i čak određeni dijelovi su implementirani u određene islamske rituale. Islam nije izbrisao postojeće kulture tog područja, nego je lokalne običaje i neislamske elemente ugradio među pravila. Djelomično, snažno prisustvo sufizma je omogućilo sinkretizam između islama i drugih religija. Kada su došli evropljani, sa sobom su donijeli kršćanstvo muslimanskoj većini. Ali nije došlo do većih ili značajnijih preobraćenja, vjerovatno zbog činjenice da već u to vrijeme akcenat nije bio stavljen na religiju, koliko u 12. ili 13. stoljeću, ali sama činjenica da je islam prihvaćen bez nasilja ili primoravanja, ali to je već neka druga rasprava. Indonezija je velika zemlja, sa više od 270 miliona stanovnika različitih kulturnih i etničkih pripadnosti koja se prostire na više hiljada ostrva. Sa vjerskog gledišta Indonezijom ne vlada jedan zakon, 
Sa više od 87% muslimanskog stanovništva, Indonezija se može nazvati jednom od muslimanskih zemalja u svijetu. Ali Indonezija nije tradicionalno islamska zemlja, njihov ustav nije prvenstveno zasnovan na religiji i sadrži mnoge univerzalne vrijednosti, koje također sadrži i islam i druge religije. Sve te vrijednosti formulisane su u aktu poznatom kao Pankasila, odnosno pet filozofskih stubova na kojima počiva zemlja Indonezija. Za više ovakvih sadržaja pretplatite se na kanal, lajkujte i šerujte. Veliki pozdrav svima i vidimo se u sljedećem videu.